Khi tôi nghĩ tới Luis Vigo là tôi nghĩ đến cách anh ấy làm cho mọi người phân chấn, đám đông trở nên phân khích, những đường tạt bóng tuyệt vời và còn là một tay xe bàn cửa gôi. Những bàn thắng anh ấy ghi luôn được đánh giá là những bàn thắng đẹp. Kỹ năng, sự sáng tạo, khả năng lãnh đạo, sự can đảm, Luis Vigo hội tụ tất cả các phẩm chất này. Anh ấy là mỗi cầu thủ có thể tự mình làm nên chiến thắng. Ở thời điểm đó, tôi nghĩ rằng anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Một người hùng ở đất nước quê hương Anh và đối với hàng triệu người trên khắp châu Âu. Một trong những đồng đội của Figo có lần nói với tôi, chiến thuật của chúng tôi ư, cứ chuyển bóng cho Figo. Anh ấy có một sự nghiệp lừng lẫy, anh ấy đã và sẽ mãi được nhớ đến trong lịch sử của bóng đá Bồ Đào Nha. Luis Figo từng là thủ quân của đội tuyển quốc gia và giành những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá châu Âu và là tâm điểm của một trong những vụ chuyển nhượng rắc rối nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại. Rất ít cầu thủ từng chuyển tới thi đấu cho đội bóng kinh địch, và ít hơn nữa vẫn có thể đương đầu với áp lực từ mọi phía. Như mùa hẹn năm 2000 từng xảy ra một vụ chuyển nhượng như vậy, một cú sốc thực sự đối với bóng đá thế giới. Nó giống như ném một quả liệu đạn vào đám đông. Nó thực sự là tình thế mong manh đối với một cầu thủ Barca khi anh ta chuyển tới chơi cho Real Madrid. Nhưng anh ta hiểu rõ điều đó và vẫn cứ quyết định như vậy. Nếu chỉ là một cầu thủ ít tên tuổi hơn thì vụ chuyển nhượng có thể chỉ tạo ra một tiếng nổi nhỏ. Nhưng đó là một thương vụ có giá trị lớn, lại đình đám, bất ngờ và cũng rất thú vị. Bởi vì nhân vật chính là Luis Vigo, cầu thủ xuất sắc nhất của Barca, người đang nắm giữ danh hiệu quả bóng vàng thế giới và anh ký hợp đồng với kinh địch số 1 của Barca. Và khi anh ấy chuyển tới Real Madrid, anh ấy đã vươn tới một đỉnh cao khác. Thời của các Galatico thực sự đã tới và Luis Vigo là một trong những ngôi sao hàng đầu của giải ngân hà. Luis Vigo sinh tháng 11 năm 1972 tại Amada, gần thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha. Anh từng khoác áo một số câu lạc bộ địa phương trước đây khi gần tượng với các tuyển trạch viên tới từ Sporting Lisbon và họ đã đưa ra lời mời để anh khoác lên mình chiếc áo đấu màu xanh trắng nổi tiếng. Điều thực sự tạo nên sự khác biệt của cầu thủ này trong suốt sự nghiệp là sự hiệu quả, thái độ, sự chuyên tâm khao khát và niềm đam mê đối với trái bóng. Cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi mau chóng tỏa sáng ở Sporting Lisbon, lần lượt trải qua đội hình ở các lứa tuổi của câu lạc bộ. Vào năm 1990, khi vẫn còn là một chàng trai tuổi tin, anh đã có trận đấu ra mắt ở đội hình 1 của câu lạc bộ. Figo đã là một cầu thủ hàng đầu vì cách anh ấy điều khiển trái bóng, sự sát xảo cho những pha tấn công và cái cách anh ấy khích lệ các đồng đội và các pha đồng mộ. Anh ấy cũng có thể giúp đội bóng chơi tốt hơn, giúp các cầu thủ khác chơi hiệu quả hơn bình thường. Với Figo trên sân, đội bóng luôn trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu anh ấy sinh ra ở Brazil, có lẽ anh ấy đã hòa nhập tuyệt đối với đội tuyển Brazil, bởi vì anh ấy có kỹ năng đi bóng. Một cầu thủ có kỹ thuật qua người siêu hạng và anh ấy biết cách làm thế nào để kiểm soát trái bóng. Figo giải danh hiệu đầu tiên ở cấp câu lạc bộ vào năm 1995. 
Nhưng sau khi ý định chuyển tới Italia thi đấu không thành mùa hè năm đó, anh đã được gã khổng lồ xứ Catalan là Barca chiều mộ. Anh ấy có mọi phẩm chất để trở thành một cầu thủ vĩ đại. Anh ấy có tốc độ, những kỹ thuật chơi bóng siêu hạng. Về mặt thể chất, anh ấy không chỉ mạnh về hình thể, mà còn có khả năng chơi trọn vẹn 90 phút với tốc độ cao nhất. Anh ấy có thể làm được tỷ tỷ từ khác, từ việc xâm nhập bóng cầm tới chuyên bóng và di chuyển. Một cầu thủ rất nhanh, rất khỏe và sự thực là bạn có thể đưa cho người chạy bóng và hầu như lần nào anh ấy cũng tạo ra được một điều gì đó. Và có một cách đơn giản để nói về điều này, có một đồng đội của Figo đã nói với tôi rằng chiến thuật của chúng tôi ư, cứ chuyên bóng cho Figo. Khi đã tới Barca, Figo không mất nhiều thời gian để giành được niềm tin yêu của khán giả. Anh ghi 9 bàn thắng ở mùa giải đầu tiên và mau chóng trở thành cầu thủ trụ cột quan trọng bậc nhất của câu lạc bộ cũng như là mục tiêu chăm sóc của các đối thủ. Về cơ bản, câu trả lời đó là họ không thể ngăn chặn anh ấy. Nhưng với những đội bóng này đã cố gắng bằng cách quan tâm đặc biệt tới Figo và bố trí hai cầu thủ theo sát anh ấy vì họ nhận thấy rằng Barca thường xuyên tổ chức các tình huống quân chân của Figo. Họ cảm thấy rằng sẽ phải trả giá nếu để lơi lỏng và vì vậy trên sân luôn có hai cầu thủ để mắt tới Luis Figo. Anh ấy là một trong số những cầu thủ có sự ảnh hưởng lớn nhất trong đội. Tất nhiên chúng tôi cũng có Rivando và Luis Enrique cùng với Guardiola. Bộ tứ này là những cầu thủ có sự ảnh hưởng nhất đội bóng ở thời điểm đó. Anh đã mau chóng hòa nhập với nhóm các cầu thủ từng gắn bó với nhau từ khi còn ở đội trẻ của Barca. Với tôi, với Pep, với Sergi, Guillermo và anh ấy mau chóng thích nghi với cuộc sống ở Barca và với triết lý bóng đá của câu lạc bộ. Đội bóng đã chơi thăng hòa và Figo cũng vậy. Anh ấy chơi bao sân, đối đầu trực tiếp và thường xuyên vượt qua đối phương. Cầu thủ người Bồ Nha là nỗi thiếp sợ đối với các hàng phòng ngự và thường xuyên có những pha đi bóng đột biến và kết thúc bằng những cú dứt điểm hiểm hóc. Thật sự là ác mộng khi phải theo kèm anh ấy, bởi vì đó là một cầu thủ rất khó phán đoán. Anh ấy có thể thay đổi hướng di chuyển rất nhanh, bởi vì anh ấy rất khỏe, rất nhanh. Anh ấy có thể bước tốc và bỏ xa các cầu thủ đối phương ở phía sau. Guardiola đã ví anh với Maradona, nhưng cầu thủ này không so sánh Figo với Maradona vì tài năng, mở thái độ. Và Pep đề cập đến việc Maradona luôn đứng dậy và hét lên khi cần phải có ai đó làm việc này. Và khi các cầu thủ cần ai đó động viên, thì Maradona sẽ động viên họ. Khi đội bóng chơi không tốt, Maradona sẽ nói, thôi được, chúng ta sẽ vượt qua. Đó là những gì mà Maradona đã làm và sau này Figo cũng đã làm. Anh chính là Maradona. Và tôi nghĩ rằng điều quan trọng đó là thể hiện rất nhiều tầm quan trọng của Figo ở thời điểm đó. Massa là một câu lạc bộ đặc biệt. Có nhiều điều liên quan đến những cảm giác, để cảm nhận cư lê, cảm nhận Catalan. Và tôi nghĩ rằng ấy đã hoàn nhập rất nhanh và trở thành một phần phong cách Catalan đặc trưng. Luis Figo không chỉ là một cầu thủ Barca, anh ấy còn là một cầu thủ mang tính chất biểu tượng, là người bạn tốt của Guardiola với Luis Enrique. Anh ấy còn là một cầu thủ mang tính chất biểu tượng của câu lạc bộ, cho dù không phải là người gốc Catalan. Chiến thắng ở Cup C2 châu Âu năm 1997 được tiếp nối bởi hai danh hiệu vô địch liên tiếp tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha vào các năm 1998 và 1999. Figo được trao chiếc bằng đội trưởng nhờ vào những nỗ lực của anh và vào năm 2000, anh nhận danh hiệu cầu thủ bồ đầu nhà xuất sắc nhất mùa giải thứ sáu liên tiếp và ấn tượng hơn nữa khi anh nhận danh hiệu danh giá dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng sau đó là những tranh cãi, mặc dù vừa mới giành được chức vô địch Champions League cách đó ít tháng. Chủ tịch Lorenzo San đã thất bại trong cuộc đua giành chiếc ghế chủ tịch Club Real vào tay Florentino Perez, người từng hứa trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ mang Figo về với Real Madrid. Và Perez đã làm đúng những gì đã hứa. Figo đến với mức phí chuyển nhượng lên đến 61 triệu euro. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với bản hợp đồng vừa ký với Real Madrid bằng phong độ trên sân. Tôi muốn chứng tỏ rằng mình xứng đáng được đại diện cho cái tên Real Madrid. Một cú sốc lớn đó là chúng tôi có một vị chủ tịch mới. Còn việc có thêm đồng đội mới là điều không xa lạ gì ở Real. Chúng tôi vừa giành chức vô địch Champions League và sau đó chúng tôi mang về cầu thủ vừa được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Đó là một việc làm phi thường của Real và thực tế. Họ mang anh về từ Barca để vượt qua chính họ. Và anh ấy hứa hẹn sẽ giúp đội bóng chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, Figo đã gia nhập một đội bóng rất mạnh. Với căn bản đó là một đội bóng mạnh cộng thêm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nữa. Họ không thể thất bại. Và cầu thủ phải rời bỏ vị trí quen thuộc của mình để nhường chỗ cho Figo là Steve Bachmanaman. Người sau đó đã quen với vị trí hẹp hơn ở hành lang trái, hàng tiền vệ. Và phương án này đã tỏ ra hiệu quả. Bạn biết rõ khả năng của anh ấy là những người tạt bóng, khả năng tạo cơ hội cho mọi người. Và tạt bóng cho Raul, Morientes hay bất kỳ đồng đội nào khác ở tuyến trên chỉ là thứ yếu so với anh ấy. Một cầu thủ tuyệt vời đã từng có được đội bóng sẽ là mạnh nhất ở thời điểm đó, bởi vì chúng tôi vừa giành chiến thắng ở Champions League. Ở Catalan, các cổ động viên và các cầu thủ tỏ ra rất bất ngờ. Đó giống như là một hành động ném một quả liệu đạn vào đám đồng, bởi vì một cầu thủ Barca sẽ ở vào trạng thái rất có sự khi chuyển tới Real Madrid. Anh ta biết điều đó, nhưng vẫn quyết định như vậy. Đó là một thay đổi lớn. Vigo đã cùng chúng tôi trong một số năm, và vì vậy anh ấy hiểu rõ Barca có ý nghĩa như thế nào, cũng như các fan và bản chất đặc biệt của câu lạc bộ này. Anh ấy từ hiện thân trong quan điểm của Barca đối với mọi điều được xem là sai với Real Madrid và cái cách họ xử lý mọi tình huống. Để rồi trong quan điểm của Real trở thành hiện thân của sự thực căn bản là Barca đã trở thành kẻ thua của toàn diện. Điều cơ bản nhất đó là cầu thủ xuất sắc một số một đã đến với chúng tôi. Một chút bất ngờ đối với câu lạc bộ và với các cầu thủ bởi vì cuối cùng anh ấy đã mau chóng đến với đối thủ chuyển kiếp và anh ấy đã làm điều đó. Nhưng cuối cùng đó chỉ là một công việc. Có lẽ khi bạn đã thực sự làm cầu thủ thuộc về Catalan, bạn sẽ hiểu rõ điều đó hơn. Một trong những lý do tại sao các fan hâm mộ của Barca lại rất tức giận và bức xúc và tại sao mọi chuyện trở thành bi kịch đó là bởi vì họ yêu quý anh ấy quá nhiều và họ tin tưởng anh ấy quá nhiều tới mức họ đã tin rằng anh ấy là đại diện cho Tôi nghĩ rằng trong con mắt của các đồng đội thì sự ra đi của anh ấy không được xem là một sự phản bội. Ngày nay trong thế giới bóng đá, mọi người có quyền đưa ra quyết định đôi khi bạn mắc sai lầm, đôi khi bạn không. Vâng, nếu như mọi chuyện còn chưa đủ tệ thì sự thù địch giữa Real Madrid và Barca và sự thực là chúng tôi đã lấy đi cầu thủ tốt nhất của họ, tăng cường sức mạnh của chúng tôi và làm cho Barca suy yếu đi. Tất cả các yếu tố đó kết hợp với nhau và đó là một thương vụ có giá trị lớn, lại đình đám, bất ngờ và cũng rất thú vị nữa. Anh ấy trở thành tâm điểm của sự thù hận không chỉ liên quan đến riêng ấy, mà bởi vì việc ra đi đã được thổi phồng lên. Việc ra đi của anh ấy đã được xem như là nguyên nhân và hệ quả của lòng thù hận. Tôi nghĩ rằng điều đó đã khiến anh ấy gặp rất nhiều khó khăn để vượt qua. Vào tháng 10 năm 2000, lần đầu tiên trở lại sân Newcomb của Figo trở thành tâm điểm của giới truyền thông. 100.000 người đã tới sân để ném sự tức giận của mình về phía một cầu thủ. Và đó là lần mà một trận El Clasico, bóng đá và kết quả của trận đấu dường như không phải là điều được quan tâm nhất. Figo thậm chí còn không thực hiện lại những quả đá vào góc vì sợ những vật lạ ném về phía anh. Kỷ niệm mà tôi nhớ mãi đó là vẻ mặt hoang mang trong thoáng trước của Figo. Có lẽ anh đã không thể tin mọi chuyện lại tệ đến vậy. Mặc dù đã có những cảnh báo trước đó rằng các đồng đội cũ hoàn toàn có thể vào bóng ác ý và anh ấy, mặc dù sau trận đấu, họ vẫn dành cho anh những cái ôm thật chặt. Phần lớn các cầu thủ đã có nhiều trải nghiệm cùng Luis Figo trong những năm họ thi đấu cùng nhau. Và với họ, đó vẫn là những điều còn đọc lại trong tâm trí. Figo là một người bạn và vì vậy, những hành động của các đồng đội khi chào và ôm anh ấy không hề là xã giao, mà đó là những cử chỉ thân thiện và đó là những gì xảy ra ở thời điểm đó. Niềm tin của Madrid dành cho cầu thủ dẫn dắt lối chơi của mình đã mang lại thành quả. Anh giúp đội bóng giành chức địch quốc gia ngay ở mùa giải đầu tiên có mặt tại đây và sau đó được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. Khi tôi nghĩ về Figo, tôi nghĩ về cách ấy khích lệ mọi người, làm đám đông của đội viên phân kích và bên cạnh những đường tạt bóng tuyệt vời, anh ấy còn là một tay săn bàn đẳng cấp. Nhưng mà thằng ấy được ghi luôn là những bàn thắng đẹp. Phong độ trói sáng của anh vẫn tiếp diễn ở mùa giải thứ hai tại Real. Bên cạnh ngôi sao mới nhất của giải ngân hà Zinedine Zidane, anh có sự chuyển đổi từ vị trí tiền vệ cánh để chơi gần ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ hơn. Cầu thủ người Bồ Nha đã thể hiện tầm ảnh hưởng lớn trong vai trò giữ nhịp cho lối chơi của Real Madrid. Anh ấy là sự khác biệt bởi vì nếu bạn chuyển bóng cho anh ấy ở một vị trí nguy hiểm trên sân, bạn sẽ biết được rằng kết cục có thể là chế bóng sẽ nằm gọn trong lưới. Tôi nghĩ rằng trong những năm thi đấu ở Barca, 
Các huấn luyện viên đã triển khai hệ thống chiến thuật làm hạn chế khả năng của anh ấy. Figo đã thực hiện rất chính xác những gì các huấn luyện viên đã yêu cầu. Và khi anh ấy tới với Real Madrid, anh ấy đã vươn xa theo một chiều hướng khác. Anh ấy được tự do hơn và những gì anh ấy đã được thể hiện ấn tượng hơn. Anh ấy có nhiều không gian hơn để thể hiện ở trên sân. Anh ấy muốn thi đấu ở phía trong, ở vai trò dẫn dắt và tất nhiên anh ấy có đủ tài năng để thực hiện điều đó. Nhưng điều căn bản ở đây đó là chúng tôi là một đội hình bóng mạnh. Chúng tôi có Vigo, anh ấy vốn là một tiền vệ cánh, nhưng ấy quá xuất sắc đến mức nếu anh ấy có được sự tự do, anh ấy có thể thi đấu tốt hơn. Và Vigo đã làm được. Anh ghi ba bàn tại Champions League trong hành trình Real Madrid đi đến trận chung kết năm 2002. Leverkusen bị đánh bại với tỷ số 1-2 tại Glasgow và Figo cuối cùng cũng đã có được danh hiệu vô địch tại Cúp châu Âu. Với tất cả những sự thành công vang dội của cả Figo và Real Madrid, sự quyết liệt ở El Clasico và mối thâm thù giữa hai câu lạc bộ vĩ đại nhất bóng đá Tây Ban Nha luôn là đề tài nóng bỏng. Madrid và Figo trở lại New Camp vào tháng 11 năm 2002. Tôi không nghĩ có ai đó từng trải qua một trận đấu bóng đá như thế bởi vì trận đấu đó đã diễn ra theo cách thực sự khôi hài. Trận đấu bị phá hỏng, anh ấy là người thường xuyên thực hiện các quả đá phạt góc. Và mỗi khi anh ấy bước tới để đá phạt góc, sẽ có khoảng 4, 5 hoặc 6 nhân viên an ninh. Nhân viên bảo vệ có vũ tràn nối với các fan hâm mộ hãy dừng ném vật lạ xuống sân. Và điều này cứ thế tiếp diễn. Mỗi khi ngày có bóng lại xuất hiện những tiếng lò Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng tương tự Mỗi khi ngày chạm bóng Và anh ấy là một trong những cầu thủ luôn cần bóng Đám đồng lại tiếp tục là ó hướng về phía anh ấy Thông thường mỗi cầu thủ bị chế nhạo hai hoặc ba lần Nhưng ấy đã phải chịu được điều này trong suốt trận đấu Tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi rời sân khi mọi thứ đã trở lại bình thường Nhưng một khi điều đó xảy ra thì trận đấu đã bị làm hỏng và chỉ còn là hàng thứ yếu Tiếng ồn rất khó chịu, một chiếc đầu lợn đã bị ném xuống sân về phía anh ấy Anh ấy bị xem là một kẻ phản bội và mỗi khi anh ấy có bóng Lập tức có những tiếng huyết sáo và tiếng hồ kẻ phản bội Đó là điều mà chúng tôi sau 10 năm, 12 năm, 15 năm vẫn nói về vật thể đã bị ném xuống sân. Điều đó đã xảy ra vào lúc này. Nó sẽ được nói đến như là một hành động làm nhục. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra. Và khi nghĩ đến vật thể đã bị ném về phía ngấy trong một trận đấu căng thẳng, thực sự là một động kỳ quặc. Không hề tỏ ra bối rối, Figo đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch giành ngôi vương của Madrid ở mùa giải đó. 10 bàn thắng và vô số những pha kiến tạo của anh đã góp công lớn giúp giải ngân hà, giành thêm một chiếc vô địch quốc gia. Một năm sau, anh là thủ quân của đội chủ nhà Bồ Đào Nha tại Euro 2004. Anh ấy đã là nhà vô địch châu Âu khi mới 16 tuổi và sau đó là nhà vô địch thế giới lúc 20 tuổi. Anh ấy chính là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển quốc gia. Ở cấp độ đội tuyển, Figo đã từng là một cầu thủ trẻ phi thường, là thủ lĩnh của một thế hệ được xem là thế hệ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha. Anh giành chức vô địch U16 châu Âu năm 1989 và sau đó là chiến thắng ở giải U20 thế giới 2 năm sau đó. Tôi chắc chắn rằng những màn trình diễn cho sáng của anh ấy đã giúp bộ đầu nhà giành cúp và giúp anh ấy có cội khoác áo 3 trong số những câu lạc bộ lớn nhất châu Âu. Sau khi gắn tượng mạnh ở các giải trẻ, anh có trận đấu ra mắt đội tuyển quốc gia lần đầu tiên khi mới 18 tuổi và có 127 lần khoác áo đội tuyển quốc gia khi 32 bàn thắng trong suốt sự nghiệp của mình. Anh ấy là một cầu thủ sẽ có khả năng lãnh đạo trong bất kỳ đội bóng nào anh ấy từng khoác áo. Trong những tình huống khó khăn nhất, anh ấy chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi khi nhận bóng. Figo luôn là ra chuẩn mực và vừa xa những gì được mong đợi. Anh chưa bao giờ chơi dưới mức yêu cầu trong một trận đấu. Anh ấy luôn làm tốt hơn. Và bởi vì anh ấy làm như thế, nên anh ấy có khả năng về mặt kỹ thuật và tinh thần để quyết định trận đấu và khích lệ phần còn lại của đội bóng đạt ngang tầm với mình. Chính màn trình diễn của Figo tại Euro 2000 đã giúp anh trở nên nổi danh toàn thế giới. 
anh đóng vai trò trung tâm của đội tuyển Bồ Đào Nha đánh bại đội tuyển Anh ở vòng bảng và chỉ chịu dừng bước cho đội tuyển Pháp ở vòng bán kết. Nếu trận đấu đòi hỏi Figo phải đạt tốc độ đến đến 120 km một giờ, anh ấy sẽ chơi ở tốc độ 180 km. Nếu cuộc chơi đòi hỏi tốc độ của anh ấy phải là 200 km h giờ, thì anh ấy sẽ chơi ở mức 220 km. Và một trong những phẩm chất nổi bật nhất của Figo đó là anh luôn thể hiện nhiều hơn những gì cuộc chơi đòi hỏi anh. Với tư cách chủ nhà Euro 2004, Bồ Đào Nha là một trong những ứng viên hàng đầu. Figo đảm nhận vai trò thủ quân của đội tuyển khi cả đất nước mong đợi liệu thế vàng cuối cùng có trở thành với tư cách một đội bóng hàng đầu thế giới. Figo là một thủ quân tuyệt vời. Anh ấy không nói nhiều, nhưng ấy phát ngôn đúng lúc. Anh ấy trở thành thủ lĩnh nhờ tính cách và những phẩm chất về mặt đạo đức. Và các cầu thủ thi đấu bên cạnh anh hiểu rõ rằng anh có quyền đòi hỏi họ phải nỗ lực cao nhất ở bất kỳ trận đấu nào. Figo và các đồng đội đã ở rất gần chiến thắng. Bồ Đào Nha bị thua sốc trước khi làm ở trận chung kết. Sau đó Figo dã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Nhưng ngay sau đó anh rút lại quyết định và là thủ quân của đội tuyển lọt vào bán kết World Cup 2006. Kết quả tốt nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup trong vòng 40 năm. Anh ấy có một sự nghiệp lừng lẫy. Anh ấy đã, đang và sẽ được nhớ mãi trong lịch sử bóng đá của Bồ Đào Nha. Ở cấp câu lạc bộ, Figo rời Real Madrid tới Inter Milan vào năm 2005 để tìm kiếm những thử thách mới. Khi tôi biết Inter kiếp đồng với Figo, tôi đã nghĩ, ồ, oh, một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới, anh từng giành danh hiệu quả bóng vàng, anh ấy sẽ như thế nào? Và thật bất ngờ, anh ấy tỏ ra khá khiêm nhường khi có mắt ở đây. Chúng tôi đã luôn kính trọng anh ấy từ xa, ngay từ khi anh ấy còn khoác áo Real Madrid và Barca. Anh ấy là một siêu sao, và anh ấy đã tới đây. Điều thực sự làm chúng tôi bất ngờ đó là sự nhân hậu của anh ấy. Và anh ấy rất hào hứng làm việc với đội bóng mới. Anh ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ và nỗ lực để chúng tôi luôn là đội dẫn đầu. Anh ấy tiếp tục thể hiện tài năng của mình, không chỉ ở Champions League và giúp Inter giành 4 danh hiệu vô địch quốc gia liên tiếp. Inter thống trị bóng đá Italia và Figo tiếp tục thể hiện vai trò chủ đạo của mình. Mỗi khi ngày đối mặt với một hậu vệ biên, anh có thể đảo người ít nhất 10 lần. Anh ấy có thể làm động tác giả như là sát truyền bóng, nhưng rồi anh ấy đảo người, cứ như thể cho đến một thời điểm thích hợp nhất để tung ra đường tạt bóng và tạo cơ hội cho các tiền đạo ghi bàn. Tôi rất vinh dự và tự hào và chỉ có thể nói lời cảm ơn vì bóng đá đã mang lại cội giúp tôi được thi đấu cùng Luis Figo và quan trọng hơn là giành được những danh hiệu bên cạnh ấy. Và anh ấy cũng là một người bạn rất tốt. Thường thì khi một cầu thủ giải nghệ thì mối quan hệ sẽ nhạt dần. Nhưng với Figo, chúng tôi vẫn rất thân thiết và gần gũi nhau. Trong ngày Inter Milan chính thức giành chức vô địch quốc gia thứ tư liên tiếp, Figo thông báo quyết định nghỉ hưu và đó là cái kết cơ hậu đối với một cầu thủ thực sự vĩ đại. Figo là một phần của giải ngân hà sáng nhất trên bầu trời bóng đá. Với Pele, Maradona, Eusebio, anh ấy là một cầu thủ đã chạm tới đỉnh cao nhất của môn thể thao vua. Anh có thể chơi tốt ở bất kỳ nơi nào anh ấy muốn và trở thành một ngôi sao. Với chúng tôi, anh ấy là một cầu thủ nhanh và khỏe, thông minh theo quan điểm của tôi và bạn biết đấy, anh ấy hội tụ đủ mọi phẩm chất. Thật tuyệt vời được chứng kiến cách anh ấy xử sự với mọi người và anh ấy là người đầu tiên xác lập những chuẩn mực và là tấm gương sáng qua những gì anh ấy làm ở trong và ngoài sân cỏ. Anh ấy hoàn toàn xứng đáng được ghi danh và nhớ đến là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bởi vì anh ấy thực sự là một ngôi sao sáng, một tài năng tuyệt vời.
Anh ấy nỗ lực ở từng tình huống bóng, một người có khả năng chơi kỹ thuật, rất mạnh mẽ và cực nhanh. Anh ấy luôn dũng cảm đối mặt với thử thách và chưa bao giờ lùi bước. Một cầu thủ làng nhàng chẳng bao giờ giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay quả bóng vàng FIFA. Chỉ có những siêu xài mới có thể giành được những danh hiệu như vậy. Và Luis Figo tất nhiên là một trong số đó.